Třeba moje takové sen je, že mám někde v nějakém totálně jako ošklivém e, e, brownfieldu prostě, e, nebo v nějakém místě takový tý, jako e, e, toho před, nějakého předměstí, kde, kde jsou ty sklady, tak tam mám prostě nějaký velký prostor, který si postupně jakoby, z něho dělám ten, ten park hrůzy podle vlastní představy. A samozřejmě a někde, a na, na účtě mi prostě přistane každý měsíc nějaký objem, z kterého budu schopný jakoby, zajistit za prvé tenhle ten svůj bizarní koníček a udržet svou rodinu naživu. A to by bylo, to by bylo samozřejmě skvělé. Já jsem studoval u Ronyho Plesla na střední umělecko-průmyslové škole Sklářský v Železném Brodě v ateliéru Huť. Takže jsem vyučený Huťák a určitě to na mě mělo velký vliv, protože studovat u Roneho v 90. letech bylo jako hodně inspirativní. A samozřejmě největší vliv na mě mělo studi- bylo studium o Mariana Karla na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Já myslím, že třeba tím, že si prodeje člověk nějakým řemeslem, tak, tak já jsem třeba pochopil svoje mantinely a viděl, pochopil jsem, že třeba jako řemeslník ze mě jako nikdy dobrý nebude. Mě říkali na, na té hutě, mi říkali Pierre Richard, protože <laughs> jsem byl pravděpodobně nejhorší hutěák jako na západ od Dněpro. Mě to, hrozně, mě to hrozně baví. Mě to baví právě proto, že nejsem šikovný. To znamená, že já se musím uh, jako strašně překonávat. Navíc jsem hrozně línej. Takže uh, když uh, já uh, mě třeba by obrazy by mě neuspokovaly, protože bych v tom neviděl takový velký challenge. Jako zatímco, když něco postavíte do prostoru a už musíte nějak technicky tu věc řešit a musíte se u toho trochu spotit, tak to pro mě jako pro líného nešikovného člověka je mnohem větší výzva. No, ve Třelce a Volavky vznikly aspoň podle legendy, takže jsem seděl v hospodě se svým bráchou a nadával jsem na nějakou jako takovou tu zběsilou revitalizaci parku Folimanka, který, který proběhly za Bémovy éry. Tam vlastně došlo k tomu, že za nějakých 25 milionů korun se tam udělalo aspoň viditelně 25 metrů chodníku, vysázelo se pár stromů a odstranilo se, odstranily se čtyři sochy. Takže vlastně mě tenkrát jako štvalo to, že, se, že jsou peníze, ale přitom jako naprosto netransparentně jako ve skutečnosti na to nemusím být čelok holom, jsem byl jasný, že za to někdo postavil chatu na Orlíku, prostě, že, to ne, že to vůbec není v zájmu veřejnosti takovýhle revitalizace parku, ale, za, ale děsilo mě to, že jak, jakým rychlým způsobem jsou odstraňovaný sochy, toho jsem si samozřejmě všimnul už jako dřív, protože mě zajímal veřejný prostor, tak jsem jezdil, tak abych se pokusil zhubnout, tak jsem jezdil na kole po sídlištích a, a do nějakým způsobem fotodokumentoval sochy. No ale tohle to byla jako poslední, taková poslední tečka a brácha mi říkal prostě je demokracie, jestli tě to tak strašně štve, jak tady prostě už čtyři hodiny nadáváš, tak, tak s tím zkus něco udělat, tak jsem založil vlastně takovou platformu ve Střelci a Volavky a mým primárním cílem bylo teda tu věc, vlastně ty věc dokumentovat a tím vlastně vytvořit nějaký jako archiv. Vznikl z toho dokument, vlastně několik dokumentů pro českou televizi, vznikl z toho pořád teďka pro Radio Wave, který se jmenuje Predátoři a plameňáci, kde se vlastně snažím komentovat vlastně současné aktivity ve veřejném prostoru. Vznikl z toho, vznikl z toho publikace ve Třelci a Volavky, která se snaží ty věci mapovat a taky je kategorizovat nebo vytváří takovej, takovou taxonomii předvar, předdarvinistickou, to znamená podle toho, jak ta věc vypadá, tak tak je zařazená v tom, v tom systému. Tak jsem, když to bylo kulatý, tak jsem to dodal prostě do oblasti vajíček nebo vetřelců a když to bylo prostě uh, 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 vertikální a na, na zakončený nějakým kalichem, tak jsem to prostě dal do oblasti trifidu. A tímhle tím způsobem jsem si vytvořil postupně takovou, takovou, jako stru, uh, takovou uh, pseudovědeckou strukturu, jak, tu věci, jak ty věci uh, dávat do nějakých rodin. A myslím, co, co myslím, že ten vetřelce a volavky pomohly udělat je to, že se, že, se, že se díky tomu, jak se společnost vyvíjí, se podařilo zaměřit uh, tu odbornou veřejnost nebo tu, tu, tu část té společnosti, která se uh, zajímá o veřejný, o veřejný prostor, která je stále širší, tak, uh, tak si podařilo prostě spoustu věcí zachránit. No. A obecně se mění i, teda i, ten, i ten přístup těch, těch městských částí, což je jako skvělý. 
Takže třeba když já dělám komentované prohlídky venku, každý měsíc vlastně v rámci Galerie hlavního města Prahy dvakrát jdeme někam po sídlišti nebo po centru města a chodíme tam strašně nesourodá skupinka lidí. Všichni potom skončíme v hospodě a je to hrozně příjemný, protože tam chodí hipstři, studenti sociologie, matky s dětma, důchodci, hlavně důchodkyně, protože dámy prostě ve věku, kdy, kdy se můžou věnovat sami sobě, tak jsou velice kulturně aktivní. To, to, je, to, je, to je silný jádro. To jsou jako to je silný jádro toho těch, 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 těch uskupení a tak pak se potom všichni sejdou architekti samozřejmě a, a, a výtvarníci, ale především jsou tam hlavně lidi, kteří nejsou, nejsou od výtvarného umění a pak se všichni sejdou v hospodě a diskutují to a to je pro mě jako hrozně příjemný, příjemný pocit, protože to jakoby vyr, se člověk protrhává z té své uzavřené bubliny, té výtvarné komunity, kde trošku může snadno propadnout jako skepsy, protože má pocit, že to někoho nezajímá, což je do jisté míry pravda a a je v tom, jak si jako sám. Že? Mě láká ten veřejný prostor z toho, z toho důvodu, že mě vždycky strašně přišlo smutný, když jsem udělal výstavu a přišla tam moje maminka a pár kamarádů z hospody a ty mě jako vlastně ty mě znají, znají moji práci a vlastně nic nového se nedozvím. Zatímco ta platforma toho veřejného prostoru je způsob, jak komunikovat s, s publikem, který ještě neznám a který nezná, který nezná mě. A je to jako jakási moje přirozená potřeba jako exibice prostě v tom veřejném prostoru. A tomu, a tomu samozřejmě člověk musí přizpůsobit nejen tu formu, jakože to musí mít teda dobrou proporci, ale za, vůči tomu, tomu okolí, ale zároveň i samozřejmě i to i jako tématicky se to musí změnit, protože když už máte tu troufalost, nebo bych řekl drzost vlastně, jako by se vyjadřoval v tom veřejném prostoru, tak je nutný vlastně třeba mluvit jako třeba jazykem, který, který mu můžou i třeba rozumět ta, ta, ta veřejnost. A, ne, a samozřejmě se vyjadřuje k tématům, který, který tu veřejnost může nějakým způsobem zajímat. Vlastně v týdnu, kde byl zadržen Dalík, uh, tak, uh, tak jsem vlastně os, uh, nechal osadit v Ostravě uh, kontejner na stavební suť. Kontejner na stavební suť se vlastně jako tím dočasně privatizuje, uh, privatizuje ten veřejný prostor. Tam, jak, jakým způsobem ten odpad z té uh, stavby schromáž, jakoby, z, 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 nasypán do toho, do toho kontejneru, to ten zákon nějak ne, jako neřeší. Takže vy vlastně si tam můžete udělat uh, párty nebo bazén nebo cokoliv. A já jsem si tam postavil, vlastně, že, že jsem ten kontejner zastřešil tak, že nápadně připomínal uh, transporter Pandur a po uh, bočnici toho, toho objektu jsem uh, vypsal všechny ty kauzy o tom, jakým způsobem uh, vlastně jako pracuje korupce, uh, korupce v Čechách. No, my máme uh, s Adamem Stankem a Zelenkou Sekvencovou máme takovou uh, uh, uměleckou skupinu, řekněme, je to spíš teda jako parta kamarádů. Poslední tak dva roky se vlastně věnujeme uh, tématům, společenským tématům, které jsou aktuální pro nás, nebo myslím si, že i pro jiný. A to je téma okolo squattingu, to znamená soukromí vlastnictví, spekulace prostě na trhu s bydlením, bezdomovectví samozřejmě s tím souvisí a další jakoby, řekněme, palčivý problémy současnosti a samozřejmě s tím spojený jako sociální otázky a jako totální amorálnost toho současného tržního kapitalismu, když se teda aplikuje do důsledku i na takovéhle věci jako, základ, jako základní lidské právo, právo na bydlení. A potom samozřejmě vlna, vlna neonacismu nebo rasismu, kterou, která poslední dobou prostě zasáhla středoevropský a východoevropský prostor, tak nějakým, nějakým způsobem ve své práci na, na to reagujeme. A poslední projekt, který vlastně jediný, který jsme udělali do, do White Cubes, tak nás oslovila Lene, Lene Tangen, z, kurátorka z, z Osla, která si tady všimla nějak naší práce a pozvala nás do Osla. Tam jsme udělali výstavu, na té, již téma bylo fašismus a figurace. A zároveň za 14 dní jsme tam udělali takový workshop s, s místním utečeneckým centrem, vlastně s, s, s klukama prostě z, ze Sýrie. Před měsícem skončila výstava Jižní město. A oslovili mě tam z, z té galerie Chodovská tvrz, abych udělal vlastně architekturu té výstavy, s čímž jsem vlastně pracoval s nějakým artefaktem, který mi jako evokuje tu dobu toho založení. Jedný jako byla takováhle 
takovýhle videostop, kde jste si mohli vždycky jako rozkliknout nějaký, nějaký film nebo dokument, který se týká jižního města. Takže třeba tady toho, co to jsem řešil, že různý artefakty, který tam oni mají z archivu jižního města, tak jsem je jako nainstaloval do takovéhle schránky, takže se vždycky otevřela. Tam byla třeba nějaká ta síťovka prostě z toho období. Nebo tady to jsou modely vlastně od tady to je od drony a tady to je na sušky, obrama zoubka, to jsou díla k jižnímu městu. A pak vlastně zvonky, že jste si mohli zazvonit vždycky na jako manžele nebo PSH nebo to a zahrála vám nějakou písničku o jižáku. Což nakonec jsme zjistili, že těch songů o jižáku je hrozně moc. Tady to jsem vlastně vytvořil teďka o prázdninách pro festival Boskovice a mě vlastně oslovil k tomu, abych nějakým způsobem jako reagoval na tu, na tu konkrétní místní genu, genu loci. A já jsem, když jsem tam byl v synagoze, tak jsem v seznamu vlastně těch boskovických židů, kteří zahynuli v koncentráku, tak jsem našel takovou poznámku Bruno Cvikr, levicový sociolog. A to mě samozřejmě jako levičáka okamžitě inspirovalo k tomu, abych, abych se prostě na něho podíval a vytěžit, vytěžil jsem si tady tohohle člověka. Dostal jsem se úplně do strašně inspirativního, zajímavého prostředí, jako takového jako geniálního, geniálního vědce, trochu autisty, který za první republiky zakládal sociologický reví, což byl jako mezinárodně uznávaný sociologický časopis. Ovládal asi osm jako evropských jazyků jako a byl takový ten člověk, co prostě ráno stává v pět a usíná jako ve dvanáct a celou tu dobu se věnuje jenom jako sociologii. A já jsem se pokusil nějakým způsobem zpracovávat tu jeho vědeckou činnost o té nezaměstnanosti, že jsem vlastně vytvořil takovou, takovou krajinu k šicíma strojema, protože Boskovicko vyrábí mi nervy už v těch 30. letech a o jeho velký část toho průzkumu se, se opírá právě o ty nezaměstnaný textilní dělnice a zároveň o nezaměstnaný země dělský dělníky, takže to zase symbolizují ty kosy. A, a vlastně je to taková krajina jako opuštěných pracov, na, jako výrobních prostředků a zároveň obratem jakoby v pohledu se to stává jakousi válečnou krajinou, protože ty kosy tím, že jsou spárovaný, tak působí jako bombardéry a ty, a ty seřazený šicí stroje, které jsou stylizovaný jako do těch základních prvků, tak působí jako nějaký válečný stroj nebo jako to takový to utahování na děla jako zádu. A celý to pozorují ze zadu prostě jako oči toho analytického věce, což jsou dva, uh, což jsou dva kajaky. Takže to je podle mě nějaký úkol uh, jako v současnosti pro výtvarníka, že by měl na, ty, že by měl na ty, třeba tyhle ty kontexty nějakým způsobem odkrývat, protože se nacházíme v době, já nechci být jako nechci strašit, ale nacházíme se v době, kdy se, kdy se ta historie může je teda ne jako tragédie, ale jako fraška opakovat znova. S tím, že fraška může být taky nechutně brutální.